Sur cet arbre qui s'appelle le liquide en barre, il s'est passé un phénomène très fréquent à l'automne, c'est-à-dire le rougissement automnal des feuilles. Ces feuilles étaient vertes, voici une dizaine de jours, et brusquement, en une nuit, elles sont devenues rouges. Eh bien, la coloration rouge est due à la transformation des OPC présents dans la feuille OPC incolore, masquée par la chlorophylle, en anthocyane, c'est-à-dire colorant rouge des végétaux et des fruits, et puisque nous sommes dans la région de Bordeaux, colorant rouge du vin rouge. OPCs are not only capable of creating these impressive colorful effects, they are also capable of creating a vast array of highly beneficial effects in the human body. One of these effects was observed by scientists during the first half of the 20th century. They noted that certain vegetable extracts improved the function of the capillaries, especially their capacity to regulate their permeability. This is why they named this yet undefined group of substances vitamin P. The P stands for permeability. In his early research, Professor Mascolier right away demonstrated that OPCs are in fact vitamin P. During my interview with him, we talked about the period of his life when he made this scientific breakthrough. Eh bien, Monsieur Schwitter, s'il y a longtemps, car vous avez devant vous un vieux monsieur. Et, et c'est quand j'étais encore un jeune étudiant, je devais avoir 25 ans à l'époque, c'est à cette époque-là que je me suis intéressé à ces substances. Au début, c'était nullement sur la vitamine P que je faisais des recherches. On m'a confié le soin d'étudier l'éventuelle toxicité du pigment rouge qui entoure l'arachide. Vous savez, la cacahuète, lorsqu'on l'ouvre, c'est une coque blanche. Et puis la graine elle-même est entourée d'une petite pellicule rouge. Indeed, Mascolier was the first scientist who managed to isolate OPCs from plant materials. In his doctorate thesis in 1947, he not only described all the steps of his first extraction method, he also described the first tests that revealed OPCs intensely beneficial effects on the vascular system. Soon after his impressive discoveries in the field of isolating OPCs, Mascolier had a chance to prove their tremendous and immediate healing effects. In 1947, j'avais isolé le premier OPC de ce tégument séminal de l'arachide et mon maître de stage, qui était le doyen Francis Taillot, venait de se marier, sa femme allait avoir un enfant et elle souffrait d'édème, comme très souvent les femmes enceintes souffrent d'édème maléolaire et elle, elle était très fatiguée, ses jambes étaient fatiguées, elle marchait péniblement. Et le doyen Taillot m'a dit « Mais euh, mon cher ami, si nous essayons sur ma femme, puisque vous allez démontrer que ce n'était pas du tout toxique. » La femme du doyen a été guérie en 48 heures. Et alors ça a été évidemment quelque chose d'exceptionnel. Et deux ans plus tard, trois ans plus tard, en 1950, naissait le premier médicament vasculoprotecteur qui s'appelait le Résivite et qui était le premier vasculoprotecteur à base d'OPC. Mascolier's discoveries formed the basis for several very popular herbal remedies and food supplements, comprising his standardized extracts. Scientific research performed with these specific preparations began in 1947 and is ongoing as we speak. It's a fascinating story that I described in my book, OPCs, 
Dr. Jack Mescalier's mark on health.